கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு முயற்சிகளில் முன்னிலையில் நின்று போராடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு நன்றி தெரிவிக்க நாடு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டது அந்த வகையில் மலைவாச ஸ்தலமான ஏற்காடு பூங்காவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மலர் அலங்காரம் இந்த முன்னிலை போராளிகளுக்கு மனமார்ந்த மனம் சூழ்ந்த நன்றி தெரிவிப்பதாக இருந்தது ஏழைகளின் ஊட்டி ஏற்காடு இந்த பெயர் வந்ததற்கு காரணம் நகர பகுதியில் இருந்து மிக அருகாமையில் இருக்கும் சுற்றுலா தலம் என்பதோடு வறுமை கோட்டில் இருப்பவரும் சென்று வரக்கூடிய வசதியை கொண்டு இருப்பதுதான் நடுக்கும் குளிரும் இல்லாமல் சுடும் வெயிலும் இல்லாமல் ஆண்டுதோறும் ஒரே சீதோஷண நிலையில் இருப்பது ஏற்காட்டின் சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாக உள்ளது கோடை காலத்தில் கடும் வெப்பத்தால் மக்கள் அவதியுறும் நேரங்களில் அவர்களின் மனதையும் உடலையும் ஒரு சேர புத்துணர்ச்சி பெறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் கோடை விழா ஏற்காட்டில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது நம் அன்றாட நிகழ்வை கலைத்து போட்ட கரோனா ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கோடை விழா மற்றும் மலர் கண்காட்சியையும் நடக்க விடாமல் செய்துவிட்டது எனினும் தோட்டக்கலைத்துறை ஊழியர்கள் ஏற்காடு அண்ணா பூங்காவில் ஷில்வியா மேரிகோல்டு டயாண்டிஸ் ஜெனியா உள்ளிட்ட பல வண்ண மலர்களை பத்தாயிரம் பூந்தொட்டிகளில் வளர்த்து பராமரித்து வந்தனர் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இந்த பூக்களை காண மக்களால் வர முடியாவிட்டாலும் இக்காட்டான நேரத்தில் மக்களுக்காக களத்தில் நின்று போராடி வரும் போராளிகளுக்காக இந்த மலர்களை சமர்ப்பிக்க அவர்கள் முடிவு செய்தனர் இதன்படி நாட்டின் தேசிய பறவையான மயில் வடிவத்திலும் கரோனா விழிப்புணர்வு வாசகங்களை கொண்டும் பத்தாயிரம் பூந்தொட்டிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் என எண்ணற்ற அரசு துறையினர் களத்தில் நின்று கரோனாவுக்கு எதிரான போரில் தங்களை அர்ப்பணித்துள்ள இந்த தருணத்தில் அவர்களுக்காக இந்த பூக்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டன மலர்ந்து மனம் வீசுவதும் பின்னர் உலர்ந்து சருகாக மாறிவிடுவதும் மலர்களின் இயல்பு இந்த பூக்கள் மக்களுக்காக உழைப்பவர்களின் எண்ணத்தை நிச்சயம் நிறைவேற்ற இயற்கை அளித்த கொடையாக மாறிவிட்டது சேலத்திலிருந்து ஜி விஜயகுமார்